നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എക്സംഷൻസ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സംഷൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് എക്സംഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം അർബൻ ടു റൂറൽ ഏരിയ ഫോർത്ത് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് അർബൻ ടു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അതർ ദാൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് എക്സംഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസിങ് ഫ്രം അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അതായത് അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സംഷൻസ് കിട്ടും എക്സംഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കത് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അസസി ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസസി ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് എച്ച് എഫിനോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും എന്ത് കിട്ടില്ല ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ഇത് ആകെ കിട്ടുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് ലാസ്റ്റ് ടു ഇയർ അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് നടത്തിയിരിക്കണം ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൃഷി നടത്തിയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു തേർഡ് വൺ പറയുന്നു പർച്ചേസ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇൻ റൂറൽ ഓർ അർബൻ ഏരിയ വിത്തിൻ ടു ഇയർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിൻ്റെ ലാൻഡ് നമ്മൾ വിറ്റു വിറ്റതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് മേടിക്കണം എവിടെ മേടിക്കണം അർബൻ ഏരിയയിൽ മേടിച്ചാലും എക്സംഷൻ കിട്ടും റൂറൽ ഏരിയയിൽ മേടിച്ചാലും കിട്ടും എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ മേടിക്കണം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മേടിക്കണം ഇഫ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ പീരീഡ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് സി ജി എ എസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം വിറ്റു നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് നമ്മൾ വിറ്റു വിറ്റതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടി ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഒരു അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേടിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് യാദൃശികമായിട്ട് അത് മേടിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല നമ്മളുടെ ആ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് റിട്ടേൺ പീരീഡ് ആവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ അസറ്റ് മേടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് സി ജി എ എസ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും സി ജി എ എസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്കീമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെയും അത് സി ജി എസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്കീമിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തോളാം പുതിയ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് മേടിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു എക്സം ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര വരെ ഏത് പരിധി വരെയാണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പുതിയ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിൻ്റെ വില എത്രയാണോ അത്രയാണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഒരാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ലാൻഡ് മേടിച്ചതിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ആവുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടി ആറ് ലക്ഷം രൂപക്ക് പുതിയൊരു ലാൻഡ് മേടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ എക്സംഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എക്സംഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ന്യൂ ലാൻഡ് സോൾഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ അതായത് പുതിയ ലാൻഡ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുതിയത് മേടിക്കുന്നത് അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഒരു അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ സി ജി എസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പൈസ സി ജി എസിലേക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ സി ജി എസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം വിറ്റ ആ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് മേടിച്ചപ്പോഴുള്ള വിലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില അതായത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സേഷൻ ഒന്നും വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇൻഡെക്സേഷൻ വാല്യൂ ടു ലാക്ക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ലാൻഡ് മേടിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് മേടിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരിയിൽ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമാണ് ഈ അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും സോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തില്ല ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അതായത് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് മുൻപേ മേടിച്ചത് എത്ര രൂപയായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് അല്ലായിരുന്നു വേറെ ഒരു എമൗണ്ടിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് വാല്യൂ ആണ് എത്ര ടു ലാക്ക് സോ നമുക്ക് ആ ടു ലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം പിന്നെയും ഇൻഡെക്സേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയായിരിക്കും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ലാൻഡ് ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിത്തിൻ ടു ഇയർ ഒരു പുതിയ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർബൻ ഏരിയയിലും കുഴപ്പമില്ല റൂറൽ ഏരിയയിലും കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം എവിടെ മേടിച്ചു അർബൻ ഏരിയയിലാണ് മേടിച്ചത് സോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും ഈ വൺ ലാക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഇനി അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം സി ജി എസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എത്ര രൂപ എമൗണ്ട് ഇട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വൺ ലാക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും സോ ലെസ് എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബി എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് പുതിയ ലാൻഡിൻ്റെ വില എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സി ജി എസിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഇട്ടു സി ജി എസിലേക്ക് എമൗണ്ട് എത്ര ഇട്ടത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് രാജു രാജുവിൻ്റെ ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതെന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് മിസ്റ്റർ രാജു ഈസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് എക്സംഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡി ഓക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഷുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ത്
ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് ആവുമോ അതുവരെ നമുക്ക് എക്സെൻഷൻ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഒരു ടെൻ ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയത് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ഇനി പുതിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മേടിച്ചത് ഒരു ട്വൽവ് ലാക്കിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ എക്സെൻഷൻ കിട്ടും ഇനി അതല്ല പത്ത് ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ലാൻഡും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയതിന് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയെ വന്നുള്ളൂ എങ്കിലോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്രയോ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയെ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇഫ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ പീരീഡ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ സി ജി എസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പുതിയ ഒരു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പൈസ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വരും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടി കണ്ടീഷൻ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണതാണ് ഓക്കെ പുതിയ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഏതിന് മുമ്പ് റിട്ടേൺ പീരീഡിന് മുമ്പ് റിട്ടേൺ പീരീഡ് എന്നാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് റിട്ടേൺ അടയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പുതിയൊരു അസറ്റ് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സി ജി എ എസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊന്നുള്ള നോക്കാം സി ജി എസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷം വരെ എന്താണ് ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പൈസ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇഫ് ന്യൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സോൾഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ എൻ്റെയർ ഗെയിൻ വിൽ ബി ടാക്സബിൾ അണ്ടർ എസ് ടി സി ജി ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മേൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലോ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പുതിയത് മേടിച്ചു പക്ഷേ മേടിച്ചത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റു ആ മൂന്ന് വർഷം കീ ഒരു ഒരു ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് ആ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുമേൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് എക്സ് വൈസ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പൽസറിലി അക്വേർഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് അക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ കമ്പൽസറി ആണ് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് അക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് വൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ദർ ബിസിനസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വിത്ത് ദിസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് അതായത് എക്സ് വൈസ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് അന്നത്തെ വാല്യൂ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ആ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എട്ട് ലക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്
നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്താണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ ലാക്ക് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലാക്ക് നാല് ലക്ഷം ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് മൈനസ് ഫോർ ലാക്ക് ലെവൻ ലാക്ക് ഓക്കെ ലെവൻ ലാക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂ അസറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വർക്കാണ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപക്ക് പുതിയൊരു അസറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മേടിച്ചു ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിറ്റു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ഒരു അസറ്റ് മേടിച്ചു എപ്പോഴാണ് മേടിച്ചത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ മേടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പുതിയൊരു അസറ്റ് മേടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ സി ജി എസിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാറ്റി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഈ ന്യൂ അസറ്റ് മേടിച്ചതിന് മേലുള്ള എക്സംഷൻ കിട്ടും സി ജി എസിലേക്ക് കിട്ടതിനുള്ള എക്സംഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ലെസ് എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിയിലെ എക്സംഷൻസ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ അസറ്റ് പുതിയ ആസറ്റ് മേടിച്ചതിന് എത്രയായി സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഏഴ് ലക്ഷം ഓക്കെ സി ജി എസിലേക്ക് ഇട്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം എന്ന ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സെവൻ ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ ഇതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് തേർഡ് എക്സംഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അർബൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ടു റൂറൽ ഏരിയ ഓക്കെ അതായത് അർബൻ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എക്സംഷൻ കിട്ടും അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി ആണ് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫ്രം അർബൻ ടു റൂറൽ ഏരിയ റൂറൽ അർബൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റൂറൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അസറ്റ് മീൻസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ലേബിലിറ്റി ഓർ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി നോ അതർ അസറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അതായത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വാല്യൂ മേൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വാല്യൂ മേൽ മാത്രം എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറിക്കും മാത്രം എന്ത് മേലും കിട്ടില്ല മറ്റുള്ള ഒരു അസറ്റ് മേലും എന്താത്തിന് എന്ത് കിട്ടില്ല എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ അസറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിം
ഒരു അസറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കണം ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അർബൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റൂറൽ ഏരിയയ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതിയ ഒരു അസറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ അസറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ അസറ്റ് മേടിക്കണം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റ് മേടിക്കണം അതായത് നമ്മളുടെ അർബൻ ഏരിയയിലെ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി വിൽക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ അസറ്റ് മേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം റൂറൽ ഏരിയയിൽ അസറ്റ് മേടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എക്സം ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ അസറ്റ് എന്താണ് പുതിയ വാല്യൂ എന്താണ് പുതിയ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്ര വരെയാണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇനി അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ബിഫോർ റിട്ടേൺ പീരീഡ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ സി ജി എ എസ് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പയറി അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനും പുതിയത് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ പൈസ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പൈസ സി ജി എ എസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്കീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാറ്റിയിടാം ഓക്കെ പക്ഷേ സി ജി എസിലുള്ള ആ പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങിയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ന്യൂ അസറ്റ് സോൾഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റൂറൽ ഏരിയയിൽ തുടങ്ങിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വിറ്റു അങ്ങനെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മേലെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതായത് പുതിയത് വിറ്റ വകയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൂടി നഷ്ടപ്പെടും നേരത്തെ കിട്ടിയ എക്സംഷൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെടും ആ എക്സംഷൻ എന്ത് ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ഹെഡിൽ അദ്ദേഹം ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജിയിൽ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബി സി ഇൻ അർബൻ ഏരിയ സോൾഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആ കമ്പനിക്ക് അർബൻ ഏരിയയിൽ ടൗൺ ഏരിയയിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് എന്ന് വിറ്റു കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വിറ്റു ഓക്കെ വിറ്റത് എത്ര രൂപക്കാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫർണിച്ചറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇല്ല ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും ഫർണിച്ചറും ഓക്കെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് വിറ്റത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഫർണിച്ചർ വിറ്റത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജിയിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്തിനു മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ഫർണിച്ചറിന് എക്സംഷൻ കിട്ടുകയില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നു റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ വർഷവും റീവാല്യൂ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് അതായത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് നമ്മളുടെ വാല്യൂ ഉള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഉള്ള ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ എത്ര ലക്ഷം രൂപക്ക് വിറ്റു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപക്ക് വിറ്റു ഫർണിച്ചർ എത്ര രൂപക്കാണ് എത്ര രൂപയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് എത്ര രൂപക്കാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്താ മീൻ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ല എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തില്ല കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ഫർണിച്ചർ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് മേലെ എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല എന്തിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്സംഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റ് ലോങ് ടൈം ക്യാപ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വേറെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫർണിച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് നെറ്റ് സെയിൽ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് മൈനസ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈസ് നെറ്റ് സെയിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് മൈനസ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സോ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽ ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്തുമേലാണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുക ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എക്സംഷൻ കിട്ടും എത്ര രൂപ വരെ കിട്ടും നയൻ ലാക്ക് വരെ എക്സംഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ലെസ് എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ന്യൂ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മേടിച്ച എത്ര രൂപയാണ് നയൻ ലാക്ക് നയൻ ലാക്കിനാണ് മേടിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയായിരിക്കും ട്വൽ ലാക്കിൽ നിന്ന് നയൻ ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്കാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മാത്രമാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ല ഏത് കൂടിയുണ്ട് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപ്പിൽ അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സബിൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് മാത്രമാണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടുകയില്ല ഫർണിച്ചറിന് എക്സംഷൻ കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഫോർത്ത് എക്സംഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസിങ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ടു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ
അർബൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലേക്കായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജിയിൽ പറഞ്ഞത് അർബൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റൂറൽ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി ഏൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അർബൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലേക്ക് മാറ്റണം സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഒ യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകളൊക്കെ എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അവിടെയുള്ള കമ്പനീസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൊമസ്റ്റിക് സെയിൽസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവരെന്താണ് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറിൻ കറൻസി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്തിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വളരണം എക്സ്പോർട്ട് കൂടണം ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടാ കൂടിയാലാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വർദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്ത് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും എക്സംഷൻ കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സംഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ടാക്സിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഏത് വരുമാനം കിട്ടും ഫോറിൻ കറൻസി എന്നുള്ള വരുമാനം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പർച്ചേസ് ന്യൂ അസറ്റ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ബിഫോർ ഓർ ത്രീ ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയൊരു അസറ്റ് മേടിക്കണം എപ്പോൾ മേടിക്കണം ഒന്നുകിൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റതിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ ഒരു അസറ്റ് മേടിക്കണം എവിടെ മേടിക്കണം സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലായിരിക്കണം മേടിക്കേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സം ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ അസറ്റ് അതായത് പുതിയ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സംഷൻ വാല്യൂ ഉള്ളൂ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജിയിൽ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇഫ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ അസറ്റ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ പീരീഡ് ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ സി ജി എസ് സി ജി എസിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സംഷൻ കിട്ടും മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് സി ജി എസിലായ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ ആണ് ഇഫ് ന്യൂ അസറ്റ് സോൾഡ് ഇൻ വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലേക്ക് തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളത് വിറ്റു അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മേന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ എക്സ് എക്സംഷൻ നമുക്ക് എന്തായി പോകും ലാപ്സ് ആയി പോവുകയും ആ എക്സംഷൻ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മേലെ എന്താ അടക്കേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എൻ്റെ എയർ ഗെയിൻ വിൽ ബി ടാക്സിബിൾ അണ്ടർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫിഫ്ത് എക്സംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അതർ ദാൻ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എഫ് അതായത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണ് പക്ഷെ എന്തിൽ നിന്നല്ല ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജ്വല്ലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എഫിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ഇത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വലിനോ എച്ച് യു എഫിനോ മാത്രമാണ് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ കമ്പനിക്കോ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല സെക്കൻഡ്
എന്താണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് വിറ്റ് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് മേടിച്ചാൽ മതി ആ പൈസ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മേടിച്ചാൽ മതി പുതിയ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മേടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സെംഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ അത് എപ്പോൾ മേടിക്കണം ഒന്നുകിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു ഡസ് നോട്ട് ഓൺ മോർ ദാൻ വൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് അതായത് എന്ത് പാടില്ല ഒന്നിലധികം വീട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ജ്വല്ലറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ജ്വല്ലറി ഉണ്ട് ഈ ജ്വല്ലറി വിറ്റിട്ട് ഞാൻ പുതിയ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് പാടില്ല ഒന്നിലധികം റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് രണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെന്നൈയിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് മുംബൈയിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ജ്വല്ലറി ഉണ്ട് ആ ജ്വല്ലറി വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആഗ്രയിൽ പോയിട്ട് പുതിയൊരു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ മേടിച്ചു അല്ല ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അല്ല സോറി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ കൈവശം ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഒന്നിലധികം റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല എക്സംഷൻ കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തേ പാടുള്ളൂ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പാടുള്ളൂ അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജ്വല്ലറിയോ ഫർണിച്ചറോ പോലുള്ള ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തേ പാടുള്ളൂ ആകെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പാടുള്ളൂ ഇനി ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും എന്തില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ അസെറ്റ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ പീരീഡ് പുതിയ ആ റിട്ടേൺ പീരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പുതിയ അസെറ്റ് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റായ എമൗണ്ട് സി ജി എസ് അക്കൗണ്ട് സ്കീമിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റാം മൂന്ന് വർഷം വരെ നമുക്കത് സി ജി എസിൽ ഇടാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മളത് മേലെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വരും ഓക്കെ സി ജി എസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു ഷുഡ് നോട്ട് പർച്ചേസ് ന്യൂ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ ഇയർ ബിഫോർ ഓർ ടു ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഓർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ അതർ ദാൻ സി അതായത് നമ്മളവിടെ സീൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് പർച്ചേസ് ന്യൂ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പുതിയൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എക്സംഷൻ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചാലോ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുകയില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്വർണം വിറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊൽക്കട്ടയിൽ പുതിയ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുകയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ജ്വല്ലറി വിറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെ മേടിക്കുന്നു കൊൽക്കത്തയിൽ മേടിക്കുന്നു എനിക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ കിട്ടും അതാണ് സീൽ പറയുന്നത് പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഷുഡ് നോട്ട് പർച്ചേസ് ന്യൂ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ ഇയർ ബിഫോർ ഓർ ടു ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഓർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ അതർ ദാൻ സി എന്താണ് ആ കൊൽക്കത്തയിൽ ഞാൻ മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കൂടാതെ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിനോ രണ്ട് വർഷത്തിനോ മൂന്ന് വർഷത്തിനോ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മേടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് ചെന്നൈയിൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ജ്വല്ലറി വിറ്റിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത
ആ നാല് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ആ സ്വർണം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ പുതിയ അസറ്റ് മേടിച്ചത് പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചതിന് ഞാൻ എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ചിലവാക്കി അതായത് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ചിലവാക്കി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ ഫുൾ എക്സംഷൻ എനിക്ക് കിട്ടും ഇഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് അതായത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നമ്മൾ എത്ര രൂപക്കാണ് വിറ്റത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണ് ജ്വല്ലറി എത്ര രൂപക്കാണ് വിറ്റത് നാല് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് വിറ്റത് സോ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീട് മേടിച്ചു പുതിയ വീട് മേടിച്ചത് ഞാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് മേടിച്ചത് എങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്കോ ഒരു ലക്ഷം രൂപക്കാണ് മേടിച്ചതെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചതെങ്കിൽ ന്യൂ ഹൗസ് പുതിയ വീട് മേടിച്ചതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിനേക്കാളും വലുതാണേത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ന്യൂ ഹൗസിനേക്കാളും വലുതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിനേക്കാളും ചെറുതാണേത് പുതിയ വീട് മേടിച്ചത് അതായത് ജ്വല്ലറി വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഞാൻ എത്ര രൂപക്ക് വീട് മേടിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപക്ക് വീട് മേടിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ആ എക്സംഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സംഷ എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻ ടു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻ ടു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്താണ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചത് എത്ര രൂപയാണ് അതാണ് എന്ത് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ വിറ്റ ജ്വല്ലറി അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയത് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് എന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു ന്യൂ ഹൗസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ പുതിയ വീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിനേക്കാൾ ഇവിടെ വിഭിന്നമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എക്സംഷൻ ക്ലെയിംഡ് ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എക്സംഷൻ നമുക്ക് എന്താ ആ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് തന്നെ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി പുതിയ അസറ്റ് വിൽക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് അടയ്ക്കണം ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് ടാക്സ് അപ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് അല്ല അടയ്ക്കേണ്ടത് എക്സംഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോയത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം പുതിയ അസറ്റ് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് എന്ത് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ ജെയിൻ ലീവ്സ് ഇൻ കൊൽക്കട്ട മിസ്റ്റർ ജെയിൻ കൊൽക്കട്ടയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇൻ ഹിസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഹി സോൾഡ് ജ്വല്ലറി ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ജ്വല്ലറി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപ കിട്ടി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിട്ടി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ആ ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം എന്താണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസൻ ഓഫ് ജ്വല്ലറി ഇസ് റുപ്പീസ് നയൻ ലാക്ക് ആ ജ്വല്ലറി മേടിച്ചതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡെക്സേഷൻ വാല്യൂ ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻഡെക്സേഷൻ വാല്യൂ നയൻ ലാക്ക്
question avada theernilla second question avada ornu kodi chodikkunnade compute his capital gain if he is purchased another house in jaipur on 1st march 2019 for rupees 6 lakh adhe mande idu february 28th 14 lakh rupayku mumbai le medicha veedu koodade totta adutha divasam march 1st thedi endu idu adhe mande idu 6 lakh rupayku jaipur le mattoru veedu kodi medichu appo already adhayathinte kayile ippo endu undu ചെന്നൈയിൽ അത് സോറി കൊൽക്കട്ടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വീടുണ്ട് അതുകൂടാതെ മുംബൈയിൽ ഒരു വീട് മേടിച്ചു മൂന്നാമത് മറ്റൊരു വീട് കൂടി മേടിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നഷ്ടമാവും കംപ്ലീറ്റ് എക്സംഷൻ നഷ്ടമാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചുവൺ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വെൻ ഓൺലി വൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് അതായത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ലാക്ക് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്സ് മൈനസ് നയൻ ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എക്സംഷൻ ചെയ്യാം അദ്ദേഹം പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് മേടിച്ചത് അതായത് ഫെബ്രുവരി ആ വർഷത്തിൽ തന്നെയാണ് മേടിച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ എക്സംഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പതിനാല് ലക്ഷവും അദ്ദേഹത്തിന് എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്തുകൊണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ പതിനാല് ലക്ഷമാണ് അത് എന്തിനേക്കാളും താഴെയാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് അഥവാ ആ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സിനേക്കാളും കുറവാണ് പുതിയ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എക്സംറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്ര രൂപ വരെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ലെസ് എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എഫ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻ ടു നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് അതായത് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഗെയിൻ ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് സെവൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടുക എക്സംഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പതിനാല് ലക്ഷവും എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നയൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ സെവൻറ്റി ലാക്കിൽ നിന്ന് നയൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ടാക്സബിൾ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇതേതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏഴ് ആൻസർ ആണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുകയാണ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ കിട്ടിയ എക്സംഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ ഇവി